ഹേ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ജി കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ റിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ജി കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതുപോലത്തെ വേറെയും ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല വേഗം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം ഒരുപാട് പഠിക്കാനില്ല കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വേഗം നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷികളുടെ തൂവൽ പോലെ കാഴ്ചയിൽ തോന്നുന്ന മേഘമാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ തൂവൽ കെട്ട് പോലെ അല്ലെ പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സിറസ് മേഘങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസ് മേഘം എന്താണ് മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ മറ്റു മേഘങ്ങളുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ക്യുമലസ് മേഘങ്ങളുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ക്യുമുലോ നിംബസ് ആവും ശക്തമായ ഇടിക്കും മഴയ്ക്കും കാരണം ക്യുമുലോ നിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് എന്നാൽ ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കും കാരണമോ സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങളാണ് സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ നിംബസുമായി ചേർന്ന സ്ട്രാറ്റോ നിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് ചാറ്റൽ മഴയ്ക്ക് കാരണം കൂന പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അത് ക്യുമുലസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നീലഗിരി നീലഗിരി ഊട്ടി അല്ലേ ഊട്ടിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഉദകമണ്ഡലം അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നീലഗിരി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിര ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഡെറാഡൂണിലാണ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെടിപ്ലാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ കാണപ്പെടുന്നത് ശൈത്യകാലത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ഉഷ്ണകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ചുരു എന്ന സംസ്ഥാ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ചുരു രാജസ്ഥാനിലാണ് ചുരു ഇന്ത്യയുടെ ബ്രെഡ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് എന്ന ബഹുമതി നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഏത് ആർ ബി ഐ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് വർഷമാണ് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആദ്യമായി ആരാണ് ആർ ബി ഐ അച്ചടിച്ച നോട്ടിൽ സ്വന്തം സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിച്ച ഗവർണർ എന്ന് അത് ജെയിംസ് ടെയ്ലറാണ് അഞ്ച് രൂപ നോട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒപ്പ് വെച്ചു ജെയിംസ് ടെയ്ലർ റാബി വിളകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ബാർലി ഇന്ത്യയിലെ ധാതു സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന ഭരണ സംവിധാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് നീതിയുടെ ഫുൾ ഫോം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ആഗോള പാൽ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതോടെ ലോകത്തിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമതായി അല്ലേ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ ആഗോള പാൽ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതോടെ ലോക ലോകത്തിൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി അപ്പോൾ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കാണ് രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുക മുപ്പത് വയസ്സ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മത്സരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സ് വേണമെന്ന് ഗവർണറായി മത്സരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സാവണമെന്നു പറഞ്ഞു ഗവർണറായി മത്സരിക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം 
പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം ഏതാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അഡൽട്ട് സഫറേജ് അതായത് പ്രാവർത്തി വോട്ടവകാശം പരാമർശിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഇനി നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നഗരസഭ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്ര വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞാൽ നഗരസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാം മുപ്പത് വയസ്സായാൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായാൽ ഗവർണർ ആയാനോ പ്ര പ്രസിഡൻ്റ് ആവാനോ മത്സരിക്കാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശ്യാം സരൺ നേഗി തഴപ്പറയുന്ന ഏത് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടറാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി ഇദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് അന്തരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം വരാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിന്നൗർ സ്വദേശിയാണ് നേഗി അടുത്ത വസ്റ്റ് നോക്കൂ സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്വത്തവകാശം ഏത് ഭാഗത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മുന്നൂറ് എ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് സ്വത്തവകാശം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടന നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് അത് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം ജില്ലാതല ദുരിത നിവാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ജില്ലാ കലക്ടറാണ് ജില്ലാതല ദുരിത നിവാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനാര് ജില്ലാ കലക്ടർ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം മിഷൻ എന്താണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ ജനസൗഹാർദ്ദമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം മിഷൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നടന്നു നൂറ്റി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി അഞ്ചാം ഭേദഗതി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന നൂറ്റി അഞ്ചാം ഭേദഗതി പറയുന്നത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ അതാത് സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനിക്കാം എന്ന അധികാരം നൽകുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് നൂറ്റി അഞ്ചാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്നു സാക്കസ് എൻഡറിക്കസ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെറുകുടലിലെ ദഹനരസമാണ് സാക്കസ് എൻഡറിക്കസ് മനുഷ്യൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കൂ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇ സി ജിയിൽ ക്യു ആർ എസ് തരംഗം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെൻട്രിക്കുലേറ്ററിൻ്റെ സങ്കോചത്തെയാണ് ക്യു ആർ എസ് തരംഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ സി ജി എന്താണ് 
ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാമാണ് എന്നാൽ ഇ സി ജി ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം എയ്ന്തോവനാണ് ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് മലേറിയ രോഗാണു പ്ലാസ്മോഡിയം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് സ്പോറോസോയിറ്റ് ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മാതൃ മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ മാതൃ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാതൃയാനം പദ്ധതി പുതിയ പദ്ധതിയാണ് മാതൃയാനം പദ്ധതി മാതൃയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രസവശേഷം അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും സുരക്ഷിതമായി വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അവരവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതി എന്നതിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായമാണ് മാതൃയാനം പദ്ധതി ആരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ഭൂമിയുടെ പലായന പ്രവേഗം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഭൂമിയുടെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പലായന പ്രവേഗം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് പാസ്കൽസ് നിയമമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് എല്ലാം പാസ്കൽസ് ലോ ആണ് പ്രവർത്തന തത്വം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ ജേതാവ് അല്ലാത്തത് ആര് അപ്പം ആർക്കൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം അലൈൻ ആസ്പെക്ട് ജോൺ ക്ലോസർ ആൻറ്റൺ സൈലിഞ്ചർ എന്നിവർക്ക് ഫിസിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ക്വാണ്ടം ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എന്ന മേഖലയിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കാണ് ഇവർക്ക് ഫിസിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഭൗതിക മാറ്റം ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് സി ആർ ടി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസ് ഉരുകുന്നത് ഒരു ഭൗതിക മാറ്റമാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ലായനി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു സാധാരണ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എത്രയാണ് അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെ പി എച്ച് ആണ് മഴവെള്ളത്തിനുള്ളത് സി എം ഇ ടി ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവർ കൂടി ചേർന്ന് ഏത് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത് ഗ്രാഫീൻ കാർബൻ്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ് ഗ്രഫീൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര് പി സച്ചിദാനന്ദൻ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനം രചിച്ചത് ആര് ബോധേശ്വരൻ ബാറ്റൺ കപ്പ് ഏത് കായിക വിനോദത്തിന് നൽകുന്ന ട്രോഫിയാണ് ഹോക്കി കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവി കവിത എന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി കവിതകളെ വിശേഷിപ്പിച്ച നിരൂപകൻ ആര് എം എൻ വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹന അർഹമായ കൃതി ഏത് മീശ മീശ എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അല്ലേ എസ് ഹരീഷ് ആണ് അപ്പം കൂട്ടുകാരെ ഇന്നും നമ്മൾ കുറച്ചധികം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ